I just wanna rolly, rolly, rolly with a dab of ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it? Put you in a trance. I just wanna rolly, rolly, rolly with a dab of ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist. So Hello everyone at ngayong araw na to ang isi-share ko naman sa inyo ay aking low cost vlogging setup at mga equipment na ginagamit ko sa pagbablog. So kung kayo ho ay pro vloggers at sa tingin ninyo magaganda na yung mga gamit ninyong equipment, hindi niyo na ho kailangang panoorin ito dahil ito ay para lang sa mga beginner or para lang sa mga wala pang idea kung ano ang bibilhin nila at sana makapagbigay ako ng magandang tip sa inyong lahat. Okay, ang first equipment na ipapakita ko sa inyo ay ang Canon EOS 600D. Nabili ko ito for 13,000 dahil second hand ko lang siyang nabili. And eventually pinagsisihan ko dahil meron siyang konting sira but then nagagamit ko pa rin naman siya. Nagustuhan ko tong model na to kasi flip screen siya at um, very convenient lang siyang gamitin kapag nagvavlog na ako. At least nakikita ko na yung sarili ko sa may camera mismo. And also, maganda yung pag-focus niya, maganda yung quality ng video compared sa gamit kong cellphone noon. 24MP siya, kaya maganda yung quality rin ng mga images na nakukuha niya at ng video niya. Mataas-taas din naman yung quality and yung mga settings, okay din naman siya for vlogging. So, may mga memory card din akong binili. Itong isa ay yung SanDisk at 16GB yan. Nabili ko lang siya ng 500 plus. Etong isa naman ay 8GB lang pero nabili ko siya ng 700 plus. Hindi ko alam, baka mas mahal lang talaga yung brand niya. Kaya siya 700 plus. Meron naman akong BM700 condenser microphone. Ito yung ginagamit nila for professional recording ng audio and instruments. Kaya lang ginagamit ko siya ngayon sa pagdadab ng aking mga video dahil maganda yung quality ng kanyang recording. And nabili ko ito for 600 pesos pero originally kasi ang bet ko talagang bilhin ay yung shotgun mic na para sana dun sa DSLR ko. But then, mahal siya so ito pa lang yung afford ko at nagagamit ko naman siya. Kaya, let's see, sana makabili ako in the future ng aking shotgun mic. Isa pa sa ginamit ko sa pagbablog ay ang aking cellphone na Samsung J7. Worth 12,000 yata ito nung nabili. Hindi ko alam yung exact price pero around ganun yung price range niya. And nagagamit ko yung rear camera niya sa vlogging at kung gusto ninyong malaman kung paano ko ginamit yung rear camera niya sa vlogging, meron akong previous video last week lang at ililink ko siya dyan sa baba para malaman ninyo kung paano gamitin ang rear camera ng cellphone para sa inyong vlogging for better quality ng inyong vlog. Hindi lang sa vlogging nagagamit ang aking cellphone, pati rin sa pag-edit ko ng aking mga thumbnail, dito ko rin ginagawa or ng aking mga selfie. So, makikita nyo dyan ay mga editors ko. Meron yung PixArt, meron yung Snapseed. Yung Snapseed talagang ginagamit ko sa pag-edit ng aking thumbnail dahil madali lang siyang gawin doon and matatapos mo siya agad. And also, meron din akong screen recorder dyan at kung ano pang anik na editors. Dito rin ako nagmo-monitor ng aking mga social media applications and also dito ko rin minomonitor yung aking mga payment sa online banking and uh, pati sa mga pagbili ko sa mga sa online dito ko na rin siya minomonitor dahil mas accessible siya, mas madali siyang magamit. Ito naman yung connector ng aking cellphone. Usually kasi kapag nagvavlog ako gamit yung cellphone ko, kailangan-kailangan ko yan para ma-transfer ko yung display ng aking cellphone papunta sa computer ko. And again, yung tutorial po niyan ay naandyan sa baba. Ililink ko po siya sa baba. Sana mapanood nyo siya. Isa sa mga pinaka-importante equipment ko for vlogging ay ang aking netbook dahil dito ako nag edit dito ako gumagawa ng mga... Um, videos ko and everything dito ko lahat siya ginagawa and nabili ko tong netbook na to 4 years ago for 17,500 mababa lang rin naman ang specs nito dahil mababa yung price niya pero nagagamit ko pa rin siya hanggang ngayon so ayan, hindi masyadong pricing netbook, pwede naman siyang pang edit so dito sa netbook ko, kung makikita ninyo nandyan yung Filmora na video editor mirror go para sa aking pag vlog gamit ang aking phone And meron ding Photoshop dyan na CS6 na gagamit ko yan sa 
editing, meron din tayong audacity for sound editing, etc. etc. Marami pang ek-ek dyan. Basta isa to sa mga pinaka-importanting dapat magkaroon kayo kung gusto ninyo ng mas magandang pag-edit ng inyong mga videos. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa netbook guys is maliit lang siya, pwede mo siyang buhatin and very portable lang talaga siya kahit saan ka magtungo. Pwede mo lang siyang buhatin, ilagay sa backpack mo or i-hand carry mo. It's so maliit kaya mas maganda siya. Pero of course, comparing it sa mga laptop, baka mas malayong mas magandang performance ng laptop kesa sa mga netbooks. Sa size lang naman nagkakatalo. Yun lang naman guys ang aking basic na equipment sa aking vlogging. So, nasa inyo pa rin yan kung ano ang gusto ninyong gamitin. And of course, meron din naman akong ring light kaya lang DIY din siya at marami ng YouTubers ang nakagawa ng video tungkol sa DIY na ring light. And meron din akong mga tripod na maliliit lang naman ginagamit ko sa aking camera at sa aking cellphone. And that would be it guys. Very very simple lang ang aking vlogging setup dahil hindi naman ako masyadong pro na vlogger. Pinost ko lang ito dahil baka gusto ninyong malaman yung mga prices ng mga products na mas uh, lower than kung ano yung mga nakikita ninyo usually sa mga shops, sa mga online shops or sa mga stores dyan sa inyo. So hopefully nakatulong ito guys and see you again on my next video. No. Mm -hmm.